。这么说，火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵千孙，都是你干的？不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大事，亲手孩儿武功，十年中寒暑不断。孩儿有今日，多亏恩师栽培，一句连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，杀我害妻。夺我独子的大仇人之中，有丐帮的帮主，也有少林派的高手。他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人对咱们的欺辱、冤枉。还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？岂不查明白之理？此人害得我家破人亡，我若将他一掌打死。岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，燕儿娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生。这些事要我一五一十的说出来吗？不，不，不要啊！不要啊！少老英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟，他。他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜因，便有夜果。虚竹，你过来。玉竹，你在寺中二十四年，我竟然不知你便是我的儿子。此方丈，你终于承认了。萧老施主，你和令郎分别三十多年，不得相见，可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和施主
日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。焦老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。防着。施主，当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错。难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛。方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼，父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼。没想到你，哎，慕容老施主，老衲听到你对令郎的劝导。才得知，你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意，就再也明白不过了。只是你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！杀我之仇不可不报，我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。胡说八道！非也，我看此处并非佛门善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手犯了佛门大戒，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？不不！不！不要！不要
国有国法，家有家规，清明另欲之保全，不在求永远无人犯规，而在求世事按律成处。宣传方式要对自己执行了，请各位英豪止步。我宣辞犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧。将我重重责打二百棍，少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。行完毕。
，小元山，是你们父子俩一起上呢，还是我们二老单打独斗，拼个死活呀？哼哼，你我之间深仇大恨，不死不解，这不是较量武艺高下，所以自然是我父子联手七杀，定取你性命。阿弥陀佛。阿弥陀佛，慕容先生，当年听说先生西去，小僧十分悲痛。原来先生隐居不出，另有深意。今日相会，小僧很高兴。<笑>在家因家国之故装了悔死，让大师挂念了。<笑>岂敢，岂敢！那年小僧与先生讲武论剑，得蒙先生指点，又承先生以少林寺七十二绝技要旨相赠，小僧敏感于心。哈哈，刚才大理的段公子与犬子相斗，是剑气纵横啊！天下第一剑之言，名不虚传嘛。哼哼。这萧氏父子是欲杀我而甘心，大师，你怎么看？<笑>我们是知己好友，我怎么能袖手旁观？<笑>今日之事，不判生死，誓不罢休。哼，解交吧。风果然名不虚传呐、啊，小熊、啊，我有一言，你听是不听？哼，任凭你花言巧语，休想叫我不抱着杀妻之仇！<笑>我方三人敌你父死二人，哼，请问是谁多占胜面？哼，当然是你多占胜面。哼，小氏父子英明盖世。生平怕过谁来？可是今天想要杀我，哼，却也难得很呐、啊。不如我跟你做庄买卖，我让你来报仇，但你父子必须答应我一件事。你有什么诡计？只需你父子答应了这件事，便可上前杀我报仇，在下束手待毙，绝不抗拒。我师和富儿也不得上前救援。枭雄，你说我慕容博是哪国人？爹，先杀了他再说。他是哪国人，又有什么关系？有。富儿，咱们是哪国人？咱们慕容氏乃鲜卑族人。昔日大燕国威震河朔，打下了锦绣江山。只可惜敌人凶险狠毒，颠覆我邦。我给你取名，用一个“父”字，是什么用意？父亲是让孩儿时刻不要忘了祖宗遗训，灭大宋，兴大燕。嗯，你将大燕国的传国玉玺取出来，让萧大侠瞧瞧。是你将大燕皇帝的世袭符表取出来，让萧老英雄过目。原来。慕容先生乃是大燕国王孙呐、啊！哦，失敬，失敬。哎，亡国移民
保住命，已经是不幸中的大幸了。只是历代祖宗的遗训，要兴复江山，我慕容伯无能啊！江湖上奔波了半世，始终是一无所成啊！小兄，你说前辈慕容氏意图光复故国，这该是不该？成则为王，败则为寇。没什么该不该，枭雄直言即是。慕容氏若要兴复燕国，须得有机可乘啊！我慕容氏人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易啊！唯一的机缘便是天下大乱，四下征战不休啊！哈，原来你捏造音讯，挑拨是非，实际是宋辽生性，大战一场。正是，倘若宋辽之间战争复起，我燕国便可以乘机而动。不错。倘若宋朝既有外患，又生内乱，不但慕容先生复国有望，我吐蕃国也能分一杯羹啊！哼！令郎官居辽国南苑大王，手握兵符。倘若挥军南下，占尽黄河以北土地，进可以自立成王，退以长保富贵。那时，顺手将中原的群豪聚而歼之，如杀蝼蚁，被丐帮逐出的一口恶气，不也一吐为快吗？哼！你想让我儿为你尽力，你好浑水摸鱼，让你兴复燕国的野心得逞。不错，我慕容氏可见一支义旗，兵发山东，为你大辽呼应，同时煽动吐蕃西夏。大理三国一时并起，咱们五国瓜分了大宋，亦非难事啊！我燕国不敢取大辽一尺一寸的土地，此事对大辽是大大的有利啊！小兄，你何乐而不为啊？小兄，只要你依了在下的倡议，立即取了在下的性命，替夫人报仇。在下绝不抗拒。嗯，慕容老先生，倘若慕容先生甘心就死，那慕容氏大业则更加难成。先生这，这不是死的青于红毛了吗？大师，此言差矣啊！哦，小兄啊。你隐居江湖数十年，侠宗少见人间，可是萧大侠却英明播于天下，一言九鼎啊！萧大侠为了一个无亲无故的少女，尚肯冒险入聚贤庄求义，所以，老朽希望我们能够联手抗宋。在下，以筹算许久，这正是千载难逢的好机会呀、啊！杀母大仇，怎么能当做买卖来交易？这等肮脏之事，岂是我萧峰所为？此仇能报便报。如果今天杀不了你，就算我父子死在此地，也毫无所谓。哈哈哈哈哈！素闻萧峰、萧大侠才略盖世，实践非凡，不料今日一见，竟是个不明大义、图成义气的勇夫。哈哈哈哈哈！真可笑啊！可笑啊！小峰是英雄豪杰也罢，凡夫俗子也罢，绝不会落入你的圈套，成为你手中杀人之道。十军之路，中军之事，你是大辽的重臣，却只记得父母私仇，不思尽忠报国，如何对得起大辽？你见过边关上？宋辽相互仇杀的惨状吗？你见过宋人、辽人妻子离散、家破人亡的情景吗？宋辽之间，好容易罢兵数十年。倘若刀兵再起，宋辽铁骑侵入南朝，将会有多少宋人惨遭横死？又会有多少辽人死于非命？我们打了一个血流成河、尸骨如山。却让你慕容氏伺机兴复燕国。我萧峰对大辽精忠报国
是在保土安民，绝不是为了杀人取地、建功立业。哼哼，善哉善哉！萧大侠宅心仁厚，如此以天下苍生为念，真是菩萨心肠。你躲在这里多久了？施主是问我躲在这里有多久了？不错，问的就是你。我也记不清楚了，不知是四十二年，还是四十三年。这位肖老居士第一次来偷看经书之时。我已经来了十多年了。哎，找到没有？没有，没有，没有，没有，有没有？没有，你们呢？没有，没有，继续找。居士也来了，哎，你来我去，将阁中的经书翻得乱七八糟，也不知道为了什么。我怎么从来没见过你？萧居士全神贯注于武学典籍之中，心无旁骛，自然瞧不见老僧。记得居士第一次来借阅的是一部《无相劫之谱》，从那时候起，居士便入了魔道。可惜呀、啊，可惜。你，你怎么知道的这么清楚？萧居士第二次来偷阅的是一部《般若掌法》。当时老僧就暗自叹息，知道居士由此入魔，越陷越深，心中不忍，便在居士惯常取书之处，放了一部《法华经》和一部《杂阿含经》，只盼居士能借了去研习参悟。不料居士沉迷于武功，与正宗佛法却置之不理，将这两部经书撇在一旁，找到了一部《伏魔杖法》，欢喜的去了。哎，沉迷于苦海，不知何时方能自拔。慕容居士。是鲜卑族人，但侨居江南已数代了。老僧本以为你已经沾到一些南朝的文采风流，哎，却不料你来到藏经阁中，将我祖师的微言法语、历代高僧的语录心得一概弃如敝履，挑到了一本《拈花指法》，便如获至宝。昔人买椟还珠，以一笑千载。两位居士乃当世高人，却也作此余行。于人于己，都是有害无益。慕容老居士比起萧老居士，更加贪得无厌。萧老居士研习的不过是少林派的现有武学。而慕容老居士却将少林派的七十二绝技一一囊括了去，并且抄录了副本，这才重履藏经阁，归还原书。想来这些年之中，居士尽心竭力，意图融会贯通这七十二绝技，说不定已将其传授给令郎慕容复了。
，慕容夫上年幼，功力不足，无法研习少林寺七十二绝技。你是将他传给一位吐蕃国师了？鸠摩智，你错了，全然错了，次序颠倒。已大难临头了。哼，什么次序颠倒、大难临头啊？老僧之语是危言耸听吗？不是危言耸听，国师，请你将那部《易筋经》还给我吧。《易筋经》？什么《易筋经》？老僧的话，叫人越来越难明白了。本派武功传自达摩老祖。佛门弟子学武，乃在强身健体、护法伏魔。修习任何武功之时，总需心存慈悲之念。倘若不以佛学为基，则练武之时必定伤及自身。吐蕃国师虽是我佛门弟子，精研佛法。但如果不以慈悲为怀，终究不能消除练习这些上乘武功之时所沾染的戾气。本寺七十二门绝技，每一项绝技都能伤人要害，取人性命，灵力狠辣，所以需以相应的。慈悲佛法为之化解。只有佛法越高，慈悲之念越盛，所练之武功才能越高。但修炼到如此高境界的高僧们，却又不屑于去多学那些厉害的杀人法门了。阿弥陀。国师用的是逍遥派的小无相功吧？以此为根基，少林的七十二绝技倒皆可运使，只不过有些不伦不类、似是而非罢了。国师自称兼通必派的七十二门绝技，难道就是这样的兼通法？<笑>国师身体里种种迹象。表明你练过逍遥派小无相功之后，又去强练本寺内功秘籍《易筋经》，所以我说你大难临头了。小老居士，你近来小腹上梁门太乙两穴，感到隐隐疼痛吧？神僧明鉴，正是这般的。你官员穴上的麻木不仁，近来更加严重了吧？啊，是。十年前，只有小指般大，现在，现在已经有碗口般大了。神僧，既然知道我爹的病根，还希望慈悲解救我。不必多礼，施主宅心仁厚，以天下苍生为念，不肯因私仇而伤及宋辽百姓，如此大仁大义。若有任何吩咐，老衲无有不从。施主，请起。多谢神僧，多谢了。啊，萧老施主过去杀人甚多，颇善无辜啊。像乔三怀夫妇、玄苦大师，是不该杀的。老夫自知身受内伤，但年已六旬，独子也长大成人了，死对老夫来说没什么可怕的。但神僧要老夫认罪悔过，却万万不能。嗯
，老衲不敢让老施主认错悔过。只是你的内伤是因练少林派武功而起，玉密化解之道，必须从佛法中找寻。慕容老施主视死如归，老衲本不该多说，但如果我为你指点迷津，令老施主免除了杨白、连泉、风府三处穴道上每日三次的剧痛之苦，你愿意吗？青山不改，绿水长流，二位要找我父子报仇。我们在姑苏燕子屋、参河山庄恭候大驾。父亲，咱们走。年轻人，你竟然如此狠心，让令尊忍受着彻骨其痛的煎熬吗？想走，没那么便宜吧？你父亲身患重病，大丈夫不屑趁人之危，放他一条生路不要紧。可你是没有病痛的。那我就领教小兄的高招。善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛，小峰实在是个草莽匹夫，还请神僧恕罪啊！好说好说，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的。恳求神僧治疗家父身上之伤，所有罪责都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过，要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛由心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话。如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤，你肯不肯替他医治？我，我，让我替慕容老匹夫治病。你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗？正是。三十年来，老夫日思夜想啊，便是报这一桩血海深仇。好，那也容易。
笑老施主，慕容老施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的。你未能亲手报此大仇，心有余憾，是不是？不是。即使你不杀死他，我也不想杀他了。善哉。可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？沈僧。是待老夫出手，杀死他的。慕容少侠要为父报仇，让他前来杀我吧。凤儿，你回大辽去吧。咱们的事情办完了，路走到尽头了。慕容少侠，如果打死了你，萧大侠定会杀慕容少侠为你报仇。如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽都归我吧。降龙十八掌，果然天下第一。是时候了，该走了。先将人打死，再给人治伤治法。
手互握，内息相印，以阴济阳，以阳化阴。王霸雄图，血海深恨；尽归尘土，消于无形。父亲。多谢神僧相救。你二人由生到死，由死到生的走了一遍，心中可还有什么放不下？倘若适才就此死了，还有什么兴复大燕、报复七仇的念头吗？弟子空在少林寺偷了三十年的武功，全是假的，没有半点佛门弟子的慈悲之心。恳请师父收录。你的杀妻之仇，不想报了。弟子平生杀人尚来，倘若被我所杀之人的亲人都来向我复仇索命，弟子死上一百次，也不能回报。善哉，你呢？庶民如尘土。帝王亦如尘土，大言不复国是空，复国亦是空。大彻大悟，善哉善哉！<笑>求大师收为弟子，更加开导。师父，你们想出家为僧，须得求少林寺的大师们剃度。不过，老衲有几句话。不妨说给你们听听。今天听师父教诲。面门出入，应物随情，自在无碍，所作皆成。了本实心。实心见佛，是心是佛，是佛是心，念念佛心，佛心念佛，欲得早成，戒心自律，静虑静心，心即是佛，除此心往。更无用。啊啊啊、三弟，段师叔，三弟，三弟。阿弥陀佛。啊兄弟他，他啊，这位公子的内力极其深厚，若非如此，那几火焰刀已经取了他的性命。现在已经基本无恙。啊，不过要迅速找一个室内静卧。我倒有很好的去处，现在就带他去。愿意皈依三宝，拜在师傅门下，在少林寺出家。阿弥陀佛。
善哉，善哉。不是在做梦吧？哪里是在做梦啊？是你一个朋友送你过来的。是我朋友，我好像是被鸠摩智打伤的。嗯，你的朋友是个大个子，说你是他兄弟。是我大哥。那他人呢？他人在哪儿？嗯。他说还有些事情，有十八个朋友要照顾，还要去见个重要的人。阿弥陀佛。小施主，你不能进去。我只想见一下我自己的父亲，请师父行个方便吧。本寺有令，恐怕不方便。那就劳烦师父进去通报一声，小峰在此等候。啊，请施主等一下，我去通报。啊，多谢了。肖施主，师傅，肖施主，令尊已在本寺出家为僧，他让我转告施主，他尘缘已了，心得解脱，请施主不要思念。肖施主在大辽为官，只盼宋辽永息干戈。辽地若有亲宋之意，请施主发慈悲心肠，眷顾两国千万生灵。
，大哥，二弟，我正到处找你呢，听说三弟受了重伤，伤势如何？我已经把他送下山了，安置在一个农户家里。咱们一块瞧瞧去。好啊。主人，肖大侠，您就恭祝你和七十二岛三十六洞群豪聚隐下山。契丹十八名武士和我们的人在一起，料想中原五人不敢轻易相犯。谢谢二位姑娘，二弟，多谢了。大哥，别这么说，兄弟能有你这个英雄豪杰，大哥心里很高兴。哦，对了，你把丁老怪后来怎么样了？啊，呃，这个，这个我们知道。我毒死你！我我的春秋，今天怎么落到这种地步了？哎呀，哎呀，痒死我了！哎呀，痒死我了！啊，痒死我了！哎呀！二弟，这样最好。你为武林除了一大害，这个丁老怪在佛法的陶冶之下，说不定能够逐渐去掉他身上的邪气呢。嗯，我想在少林寺出家，他们却赶我出来。定春秋，作恶多端，伤天害理，却能在寺里清修。我和他的业报怎么会如此的不同呢？呵呵，你还羡慕他呀？我觉得丁老怪羡慕你才对啊。你现在是灵鹫宫的主人。又统帅三十六洞、七十二岛，威震天下，有何不美啊？啊！灵鹫宫全都是女人，我一个小和尚，处身其间，实在是大大的不便。哎，你现在还是小和尚吗？嗯、<笑>星宿派那些吹牛拍马之辈，现在又都缠住我了，我实在不知道该如何打发他们才是。这些人呢，也不是天生就是这样的，他们在新校老怪的门下。若不吹牛拍马，很难保命的。所以啊，你要多加管教。如果他们不听，把他们轰走就是了。我刚刚知道我爹娘是谁，可是二老又同时离我而去。二弟，世上不如意的事情很多。想当年，我被逐出丐帮。天下英雄豪杰，人人想杀我而后快，我心里当时十分难过。不过日子一长，一切也就慢慢过去了。嗯，三弟早跟我说过，大哥是真英雄。我听大哥的话就是了。嗯、好，走吧。嗯，你怎么在这儿啊？我，我一路来找你啊，在中原东巡西找的，听不到半点讯息。说来也真巧，前两天我见到你的徒弟月老三，他说他要上少林寺找你，扭断你的脖子。听说你在这儿，我就悄悄跟来了。我又不敢跟得太近，见到这儿有一所空屋子，我就老实不客气的住下来了。总算天可怜见，叫我遇见你了。哎，哪儿？这边，一定要抓住姓庄的那小子，走。阿紫姑娘，进去歇歇吧。
刚刚才有人睡过，还是热的。庄帮主，帮中的大事未了，你便这么撒手就走，算什么玩意儿？好大的胆子，竟敢这么跟帮主说话！把全冠清给我叫来！全冠清已被绑起来了，等着庄帮主处置呢。庄帮主，你拜星宿老怪为师，丢尽了丐帮的脸，又派人杀害本帮兄弟，大伙今天让你有个交代。走走走走走啊、你对帮中兄弟竟下如此毒手！找点吃的吧。厨房那边好像有吃的，你扶我过去。嗯。床底下好像有人，赵大哥，快把他们拉出来，打死他们！啊！别打，别打，别打！我出来了，哎，我这不出来了吗？哎，怎么有个小姑娘的声音啊？是个男的带着个小姑娘坐在床底下，那个小姑娘的眼睛咕噜噜直转，只是盯着你。盯着我？他是不是在笑话我是个瞎子？壮大哥，你把他的眼珠子给我挖出来！你，你跑，你再跑，再跑，我就把这个男的给杀了！小瞎子，你赶上他！你敢说我是小瞎子？大哥别动，有毒！我今天也让你变成一个瞎子！上！哎，别！你们要挖，还是挖我的眼珠吧？四妹妹，嗯，我们是一家人。三弟，啊啊啊、三弟，伤口又破，流了很多血。姐夫，姐夫，是你吗？我有灵鹫宫的九转熊蛇丸，是治伤灵药，拿来。大哥，二哥，不许他挖灵妹妹的眼珠。姐姐死前说什么来着？你，你把他打死了，便将他临终前的嘱咐全都忘到脑后了吗？你根本就没有好好照顾我，丁老怪把我的眼睛给弄瞎了，你也根本不放在心上。人家都说，都说你是个大英雄，可你连小姨子都保护不好。我是对不起你姐姐，姐夫，我眼睛瞎了，什么也看不见了，不如死了好呢。阿四，我不是已经把你交给你父母了吗？你怎么又跟这个人混在一起了？你还是跟你父亲回大理吧。你的眼睛虽然瞎了，可是大理王府中有很多人可以照顾你。我娘又不是真的王妃，我要是到大理去，王府中那么多勾心斗角的事情，我爹的那些手下，个个都恨我恨得要命。我现在眼睛又瞎了
，我要是回去了，肯定被他们害死了。那你就跟我回鄞州城去，嗯，咱们好好安安生生的过日子，总比你在江湖上胡混要好，嗯。不，我还到你的王府中去啊！我的妈呀，我的眼睛没瞎的时候，我都快要被闷出病来了，我哪能再回去啊？再说了，你也不像这位庄帮主那样，那么听我的话，我还不如。在江湖上过颠沛流离的生活，那样倒开心些。阿紫，你知道这个姓庄的是什么来历吗？嗯，我问过了。不过，一个人说起自己的来历，未必靠得住。姐夫，嗯，你当时做丐帮帮主的时候，难道会跟别人说自己是契丹人吗？你。你赶紧给我出去，好好安葬那些丐帮兄弟，快去！阿紫，你到底想怎么样嘛？我要你把别人的眼珠子挖出来，给我安上。我不要一辈子都做瞎子。这世上哪有这种医术嘛、啊？我看，阿紫姑娘的眼睛，只是表面一层膜坏了。倘若有一对活人的眼珠子给换上，说不定能复明的。真的吗？是真的吗？虚竹师傅，你你不是骗我的吧？啊！出家人不打诳语，我自然不是骗你的。不过，只不过，不过，不过什么呀？啊？嗯，好虚竹师傅。虚竹哥，我我我，你看，你和我姐夫已经结义金兰，咱俩可就是一家人了。刚才我姐夫说的话，你都听到了，他可是最疼我的。哎，姐夫，对不对啊？姐夫，姐夫，你可一定要让你的义弟把我的眼睛治好啊！我曾听师伯说过。要是眼睛表面的膜坏了，只要有一双活人的眼膜换上，有时候是可以复明的。但是这个法子我是不会的。哎，那你师伯肯定会啊！哎，许竹哥，那你啊，就帮我好好去求求他老人家，啊，许竹哥。我师伯已经不在人世了。都是在骗我的啊！不是不是，我缥缈峰灵鹫宫确实有很多医书要点，说不定这个幻眼之法就藏在宫里面。呃，可是，可是，可是，你你是个大男人，怎么说话吞吞吐吐的？可是，可是什么呀？可是眼睛何等宝贵，什么人肯换来给你啊？姐夫，姐夫，好了，阿紫，我们不可能挖别人的眼睛去给你啊，这不等于害了另外一个人吗？